ஹாய் ஓவர்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த மாடித்தோட்டத்தில் சம்மர் சீசனில் ரொம்ப செழிப்பாக வளரக்கூடிய கீரைகள் வந்து எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த கீரைகள் வளர்க்குறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் இந்த கீரை வளர்க்குறதுக்கு ஒரு முக்கால் அடி உயரம் உள்ள பேக் அல்லது கண்டெய்னர் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதில் சாதாரண மண்கலவை நம்ம இருந்தால் போதும் மண்கலவை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் அதோடய லிங்க் வேணால் நான் மேலே கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அதோடய லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த சாதாரண மண்கலவையே தான் நான் தோட்டத்துக்கு எல்லா செடிகளுக்குமே பயன்படுத்துகிறேன் கீரைக்கும் அதே மண்கலவை தான் பயன்படுத்துகிறேன் நான் அப்போ தான் வந்து மண்ணை வந்து நம்ம சுழற்சி முறையில் பயன்படுத்த முடியும் ஒவ்வொரு செடிகளுக்கு செப்பரேட்டாக நம்ம மண்கலவை தயாரித்தோம்னா நமக்கு வந்து மண் சுழற்சி முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது அதனால தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே மண்கலவை நான் பயன்படுத்துகிறேன் அதுக்கப்புறம் செடிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வேணும் ஒரு செடிகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சத்துக்களை கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கீரை விதைக்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வேணுங்கிற கண்டெய்னரில் மண் மண்ணை நிரப்பிங்க இப்போ இந்த கண்டெய்னர் வந்து எட்டு இன்ச் உயர முடியாது நான் இதில் ஒரு ஆறு இன்ச் உயரத்துக்கு மண் நிரப்பிக்கிறேன் இந்த ஆறு இன்ச் உயரமே இந்த கீரை வளர்கிறதுக்கு தேவையான மண் க மண் போதும் நமக்கு ஏன்னா கீரையில் வந்து வேர்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும் இப்போ இந்த கீரை விதையை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக தூவலாம் தூவது ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் எப்படி வேணால் தூவலாம் உங்கள் விருப்பப்படி நம்ம மேலே நார்மலாக தூவிட்டாலும் சரி அல்லது கோடு போட்டு அந்த கோட்டில் போட்டாலும் சரி நமக்கு எப்படி வசதியோ அந்த மாதிரி போட்டுலாம் இந்த கீரைகள் நம்ம விதைச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் மேலே கொஞ்சம் மண் கலவை போட்டு நம்ம மூடிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த மண்கலவை போட்டு மூடிட்டு நம்ம தண்ணியை ஊற்றும்போது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை பூவாளில் தான் தெளிக்கணும் நம்ம தண்ணியை ப வேகமாக ஊற்றினோம்னா அந்த கீரையோட விதைகள்லாம் வந்து நகர்ந்து வேறு இடத்துக்கு போயிடும் இப்போ அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த கீரை விதையை விதைச்சிட்டு ஒரு நாள் இந்த ட்ரே எல்லாமே ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்சிடுறேன் எதுக்காகனா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு டம்ப் பண்ணி வைக்கும்போது விதைகளோட முளைப்பு திறன் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் இப்போ நம்ம பயிர்லாம் முளைக்கட்டு வைக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி சிஸ்டம் தான் இது நம்ம இது இந்த இது கண்டெய்னர் இருந்ததால் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி நீங்கள் கண்டெய்னர் இல்லை பேக் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது மேலே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு மூடி வச்சுருங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முளைச்சி வரும் இப்படி மூடி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மூணாவது நாளே வந்து கீரை நல்லா முளைச்சி வந்துடும் கீரைகள் கொஞ்சம் முளைச்சி வளர்ற வரைக்கும் தண்ணியை வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே கொடுங்க ஏன்னா தண்ணி அதிகமாச்சுன்னா ஈரப்பதம் அதிகமானால் இந்த வேர்களை வந்து சீக்கிரமாக அழகிடும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகவே தெளிங்க முடிஞ்சால் நீங்கள் வந்து பூவாளி பயன்படுத்துங்க அப்படி இல்லைனா ஸ்ப்ரேயரில் கூட லேசாக தெளிச்சா கூட போதும் தண்ணி இந்த செடியும் கீரைவைகளுக்கு உங்கள்கிட்ட ஸ்ப்ரே இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஸ்ப்ரேயரில் கூட மேலே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணால் எந்த செடியும் வந்து உடையாது நீங்கள் தண்ணி ஊற்றும்போது அந்த மெல்லிய தண்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மூணாவது நாள்லேயே வந்து நல்லா வளர்ந்துடும் இது ஒரு வாரத்தில் கொஞ்சம் ரெண்டு இலை வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் பதினஞ்சாவது நாளில் ரெண்டு இன்ச்சு உயரத்துக்கு வளர்ந்துடும் ஒரு மாதத்தில் இது சமக அறுவடையே கிடைச்சிடும் நமக்கு அந்தளவுக்கு வேகமாக கீரை வளரும் இப்போ இந்த கீரை வந்து இந்த ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் நல்லா வளருது வளர்ந்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம எந்த மாதிரியான உரங்கள் இது கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு இதை மற்ற செடிகளுக்கு மண்ணை கழறி நம்ம உரங்கள் வைப்போம் ஆனால் இந்த கீரையில் நம்ம அப்படி பண்ண முடியாது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் திரவ உரங்களாக கொடுங்க லிக்யூட் ஃபெர்டிலைசர்ஸாக நம்ம கொடுக்கலாம் அதாவது மீனாமிலம் பஞ்சகாவியா மாதிரி நம்மக்கிட்ட என்ன இது இருக்கோ அதை கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கடலை புண்ணாக்கு வந்து நம்ம ஊற வச்சு அதோடய வடிகட்டி தண்ணியை மட்டும் நம்ம மேலே ஊற்றி விடலாம் நல்லா செடி செழிப்பாக அதாவது கீரைகள் வந்து செழிப்பாக வளரும் ஒரு மாதத்தில் நல்லா செழிப்பாக தலை தலைன்னு நமக்கு அறுவடைக்கு தயாராகிடும் நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு இதெல்லாமே அறுவடை பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு இந்த கீரையில் விதை எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த விதை எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் தான் இப்போ இந்த ஒரு மாதத்துலேயும் நம்ம இந்த கீரை அறுவடை பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு பெரிய செடியாக வளர விட்டோம்னா அந்த தண்டுகள் நல்லா பெருசாக வளரும் இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா சைடில் இருக்கக்கூடிய கிளைகளை கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் தண்டு கீரையை நம்ம இந்த மாதிரி செய்யலாம் அரைக்கீரை சிறுக்கீரை நம்ம இப்படி பண்ண முடியாது இப்படி இந்த தண்டுக்கீரை நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்து கிளைகளாக நம்ம கிள்ளி நம்ம சமையல் பயன்படுத்திக்கலாம் தண்டு மட்டும் வளர்ந்துட்டே போகும் அது ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் மேலே தண்டுலேருந்து பூ பூக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஒரு மாதம் வரைக்கும் அந்த பூ அப்படியே இருக்கும் மெதுவாக காய ஆரம்பிக்கும் அப்படி காஞ்சதுன்னா காஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய கதிரை எடுத்து நம்ம தேய்ச்சோம்னா அதில் ஃபுல்லாக கருப்பு கலரில் நிறைய விதைகள் இருக்கும் இதில் ஒரு செடி நீங்கள்
ஒரு குரூப்பா வாங்கினா நீங்க மொத்தமா வாங்கி ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்ப ஈஸி இந்த கீரைகள் நிறைய சத்து இருக்கு அதுவும் இந்த வெயில் காலத்துக்கு தேவையான சத்துக்கள் கீரையில நிறையவே இருக்கு அதனாலதான் இயற்கையே வந்து சம்மர்ல இந்த கீரைகளை நிறைய நிறைய வளர்றதுக்கு இயற்கையும் சப்போர்ட் பண்ணுது நமக்கு எப்பவுமே வந்து அந்தந்த சீசன்ல என்னென்ன காய்கறிகள் கீரைகள் கிடைக்குமோ அதை நம்ம பயன்படுத்துறதா நம்மளுக்கும் நல்லது அது இயற்கையோட படைப்பு அப்படிதான் நமக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் வந்து இயற்கை கொடுக்கும் இந்த கீரைகள் விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு மண்கலவையிலே வந்து உயிரூரங்கள்லாம் கலந்துருக்கு அதனால வந்து உயிரூரங்கள்லாம் புதுசாக எதுவும் தர தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம மண்கலவையை ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது இந்த உயிரூரங்கள்லாம் கொடுத்துறேன் அசோஸ்பயர்லாம் பாஸ்போ பேக்டீரியா சூடோமோனா ஸ்ட்ரைக்கோடர்மா வழியெல்லாம் காமனாகவே கொடுத்துட்றேன் இது எல்லா செடிகளுக்குமே போட்டோன்னு தான் கொடுக்குறேன் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த கீரை செடிகளுக்கு உரங்கள் கொடுக்கணும்னா ப லிக்யூட் ஃபெர்டிலைசர் தான் கொடுக்கலாம் தாராளமாக அதில் என்னென்ன கொடுக்கலாம்னா நீங்கள் மீ மீனாமிலாம் பஞ்சகாவியா அது மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட கடலை புண்ணாக்குறதுனா அதை ஊற வச்சு அதில் வந்து நீங்கள் தண்ணி மட்டும் வடிகட்டி இது கொடுக்கலாம் ஏன்னா கடலை புண்ணாக்கில் தலைச்சத்து நிறையவே இருக்கோ அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கீரைகள் வந்து ரொம்ப செழிப்பாகவே வளரும் இந்த கீரை வளர்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் இதுக்காக பெருசாக எதுவும் நம்ம மெனக்கட தேவையில்லை அதுவும் புதுசாக நீங்கள் கார்டன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க இந்த கீரையிலேருந்து ஆரம்பிங்க ஏன்னா இதுக்கு பெரிய அளவில் நமக்கு வந்து செலவும் இருக்காது அதே மாதிரி பெரிய இழப்பும் இருக்காது ஒருவேளை நம்ம செடிகளை வந்து புதுசாக வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதில் வந்து காய்க்கிற தருணத்தில் பூக்கிற தருணத்தில் ஏதாச்சும் கோளாறு நடந்துச்சுன்னா அதை சமாளிக்க முடியாது ஆனால் முதல்ல கீரைகள் ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு ஓரளவுக்கு கார்டன் பற்றினா ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடச்சிடும் அதனால் புதுசாக தோட்டம் தொடங்குறவங்க இந்த மாதிரி கீரைகள்லேருந்து ஆரம்பிங்க அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் போக போக நம்ம செடிகள் வச்சு வளர்க்க ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த செடியை வந்து விதைக்காக விட்டுருக்கேன் எந்தளவுக்கு பெருசாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இது தண்டுகளோட சைஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட தண்டுகள் ஒரு ஒரு இன்ச்சு அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கும் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய கீரைகளெல்லாம் நம்ம துளிர்கள்லாம் வருது இல்லைங்களா அதை மட்டும் கிள்ளி எடுத்து நம்ம சமைக்கிற பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த தண்டு அப்படியே வளர்ந்து போய் பூ பூத்து நமக்கு விதைகள் கொடுக்கும் அந்த விதையை நம்ம எடுத்து பராமரித்து நம்ம தோட்டத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த கீரை வளர்க்குறதுல நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இவ்வளோ தான் ரொம்ப சிம்பிள் த நீங்கள் விதை போட்டு தண்ணீர் ஊற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா பூ வழியில் ஊற்றுங்க முடிஞ்சால் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க பூ வழியில் ஊற்றுறத விட ரொம்ப மெல்லிசான இதாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க ஏன்னா கீரைகளோட தண்டுகள் ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கும் ஈஸியாக உடஞ்சிரும் அதே மாதிரி ரொம்ப நெருக்கமாக போடாதீங்க ரொம்ப நெருக்கமாக போட்டாலும் கீரைகள் வளர்க்கு ரொம்ப கஷ்டப்படும் அதனால் ஓரளவுக்கு லேசாக தூவி விடுங்க நீங்கள் தூவும்போது நீங்கள் எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அப்படி தூவுங்க கீரை வந்து இப்படி தான் விதைக்கணுன்ற எந்த ரூலும் கிடையாது நமக்கு எப்படிலாம் வருதோ அப்படிலாம் நம்ம விதைச்சிக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த கீரைக்கு பூச்சி தாக்குதல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மாவு பூச்சி தாக்குதல் வரும் இந்த வெயில் காலத்தில் மாவு பூச்சி தாக்குதல் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வேப்பெண்ணெய் காது சோப்பு கரைசில் நம்ம தெளிக்கலாம் வேப்பெண்ணையை கொஞ்சம் ரேஷியோ கம்மியாக தெளிங்க கொஞ்சம் வேப்பெண்ணெய் அதிகமாச்சுன்னா இந்த கீரைகள் ஈஸியாக வாடி போயிடும் ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ரெண்டு எம்எல் வேப்பெண்ணெய் எடுத்துகிட்டாலே போதும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம குணா கார்டன் ஐடியாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல பயனுள்ள வீடியோவில் சந்தி